A mí me gusta que cuando vean un retrato mío, si no conocen al personaje, tengan ganas de conocerlo. Yo he trabajado casi siempre de encargo y si no, rentabilizando lo que hacía. He sido una fenicia de la fotografía. La culpa de que yo haga fotos la tiene mi papá. Como era ingeniero industrial, no me regalaba chorradas, ni muñecas, ni cosas de estas. Me regaló una pequeña cámara, que todavía la tengo, que es esta. A mí me pareció eso el juguete más genial que se había inventado. Y entonces, a partir de ahora, con este cacharrito, pues fotografiaba todo lo que veía. Las primeras fotos que hice en serio fueron las de Carmen Amaya Los Tarantos. Carmen Amaya, se puede decir, fue mi primera clienta, la primera persona que me pagó por unas fotos. Tuve la inmensa suerte de verla bailar y quedé prendada no solamente del personaje, porque Carmen era impresionante, sino del baile y del cante y la guitarra flamenca. Y me recorrí a Andalucía haciendo a los personajes más o menos en su salsa. Luego estuve viviendo un año en Madrid, hice los tablaos de Madrid y de ahí salió Luces y Sombras el flotelco. Yo vi muy claro que a mí lo que me divertía era la cultura, la gente de la cultura retratar a esta gente, frecuentar a esta gente. Era lo que más me divertía. Si puedo conectar con el humor de la persona con la que estoy, mejor. Soy una, una payasa seria, pero una payasa. La cuestión de la técnica, olvídala. La tienes que, que tener, obviamente, tienes que saber pero tienes que olvidarla y ocuparte únicamente de lo que estás retratando. A veces puedes prepararla y a veces tienes que lanzarte como un buitre carroñero encima de lo que estás viendo. Lo que importa es el tema. Yo siempre me defino como periodista, o sea, yo sí hago retrato, por supuesto, pero mi retrato siempre es un retrato vivo, un retrato con sabor periodístico. Tú cuando retratas a alguien tienes que ganarte lo primero su confianza. La persona a quien retratas tiene que saber que estás jugando en su campo, que estás jugando para él, que sois un equipo. Pues a un fotógrafo o fotógrafa que va a empezar, que digamos que si no tiene una curiosidad malsana por todo, que lo deje. Hay que ser muy curioso por todo, por todo lo que pase. Hay que ser disciplinado. Tienes que amar tu profesión tanto que no te importe que te joda la vida. Eh, que haga lo que realmente mm, le gusta. Y si ve que con esto no se gana la vida, entonces sí que le recomiendo que se busque un trabajo. he podido, digamos, trabajar para mi ciudad. Eso es lo máximo, eso es lo más. Yo amo Barcelona. He retratado su gente, he retratado su historia. Yo creo que he dejado un archivo histórico que tiene un cierto valor y eso me satisface, no tienes ni idea, un montón. Eso es lo que más me puede gustar, haber sido útil, definitivamente útil.